Y ya llegó, ya está aquí la cocina del sabor de los sueños de Mariano Sandoval. <risa> Familia de Venga la Alegría, es momento de entrarle un pollo crujiente y colorido. Mi compa, con todos los ingredientes que sobraron este fin de semana, vamos ¿Sí? a hacer una receta, ah, canijo, de locura, prometidísimo. Y para el Capi, por favor, cuando veas a Salmita, le entregas los pambazos que tanto le gustan. ¿Le mandaste mandé? pambazos? Mandé? A, pues, a, a los ángeles. Pambacitos, por supuesto. Y ahora sí. Bien, compa, que, que los ingredientes vengan a nosotros. nosotros. Esto es lo que usted necesita ahí en casa para hacer el pollo crujiente y colorido. 250 gramos de pechuga de pollo, dos zanahorias, una calabaza en bastones, dos chiles cuaresmeños, un pimiento rojo en cubos para el rebozado, una taza de harina, un huevo, media taza de leche, dos cucharadas de perejil picado para el glaseado, una taza y media de jugo de naranja, dos cucharadas de mil de abeja, un cuarto de taza de katsup, dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharada de salsa de soya. Además, para acompañar, tres tazas de arroz blanco cocido, un cuarto de taza de ajonjolí. Tarán, tan, tan. Tarán, tan, tan. Prometido el gran reto, mi compa, y si no, si estoy mintiendo, lo haces saber. A ver. Todos los ingredientes que están en esta receta, los tiene usted, señora, ahí alcanzo a ver, los tiene todos en su cocina. Sí, sí, ¿Va? sí, también el arroz, ahí ya lo vimos. <risa> Ahora vámonos hasta el otro lado de mi cocina, mi compa. Venga. Vamos a darle a esta receta que es súper sencilla, muy, muy, muy práctica, y ahí nos detenemos. Vamos a comenzar con el disfraz del pollo, que es el rebozado. <risa> La botarga del pollo. <risa> Exactamente, mi compa, y para eso necesitamos primero leche, okay. directamente para acá, te lo vas a echar, me parece, ya ¿Sí? esta mujer está ya muy avanzada, lista. estás listísima y primero vamos a integrar, por favor, leche y huevo para el rebozado, tan solo cuatro ingredientes, le damos, sí, por favor mi compa, dale, integra súper bien y después de integrar estos líquidos de nuestro rebozado, del súper disfraz que estamos haciendo juntos, vamos a agregar harina para que logremos darle el tono espeso, y después de eso, el súper chanfle de esta receta, ¿cuál va a ser mi compa? Va a ser será? el del rebozado en particular, que tenemos perejil finamente picado. Ah. Voy a agregar la harina, inmediatamente se va a amarrar, por supuesto que se va a integrar y de una vez déjame ayudarte con el perejil, ¿te late? Sí. Ahí agregamos vean nada más qué bonito se va a ver. Además del rebozado, de darle ese tono crujiente también le va a dar un tono de sabor el perejil finamente cortado y color. Perfecto, de compa. Yo voy a hacer un poco de magia y por eso, mi compa, necesito toda, toda tu toda esa magia. Ahí está. Y la magia aparece justo de este lado. La tenemos acá. El antes, Perfecto. familia, y el después, señora. Así Ahí esta está. textura que se ve espesita, pero a la vez fluida, es como tiene que quedar el disfraz, el rebozado. Ahora, importante, vamos a ir directamente con el protagonista, que es el pollo. La proteína más accesible, ya saben que el sabor de los sueños siempre es muy accesible. Y para eso voy a agregar la clave, mi compa, la clave, familia, atención, la clave para lograr que el pollo disfrazado quede súper rico es darle tanto sal y pimienta a nuestro rebozado Perfecto. como darle también sal y pimienta al pollo, importantísimo, porque de esa forma vamos a okay. tener tanto sabor en el, en el acompañamiento de la vestimenta, pero también dentro del pollito, ¿va? Me parece perfecto. Ahora, ya que agregué también pimienta a nuestro pollo, ahora sí, vamos a lograr llenarlo de todo ese sabor y de la presencia del rebozado y tomo acá pollito suficiente, mi compa, pero antes de agregarlo a rebozado lo voy a pasar por qué? Por harina. harina. ¿Con qué intención es el harina familia en casa? Con intención de quitar el exceso de humedad. Okay, ¿va? ¿Sí? Le quitamos exceso de humedad y también de alguna forma como que lo preparamos para ese baño, para esa forma de, de que le va a dar el rebozado. Perfecto. ¿va? Ahí está, y todo este pollito se viene directamente para acá, lo colocamos ahí, Rigo se está acercando, muy veloz, y extrañábamos este muchacho, sí, caray. pero pues te digo que pide vacaciones bueno que como acá. para no regresar. <risas> Mi papá alguna mala cara vio. Alguna cara, sí, no, 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 por supuesto que no, jamás. Y ya está acá nuestro pollo acompañado perfectamente disfrazado por el rebozado. Y después, mi compa, deja esa chamba porque te tengo más, ¿no? Que ya la había terminado. ¿eh, ya la habías terminado, ya yo la... lo sé, ¿No que andas de todo. Andas la 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 muy chambeadora. Y vamos a tomar nuestro rebozado de esta forma y te lo voy a ir dejando acá, ¿te parece? Para Mira. que le dé un clavado a la, al aceite. <ríe> sí. Clavado al aceite, perfecto, ahí está, de 10. Te lo voy a dejar, está en el punto adecuado, en el punto que nos gusta. Y agrego otro par para que tengas ahí chamba suficiente, para que no te aburras. Te dejo con este pollito ahí. Compa, casi necesitamos que nuestra cazuela tenga mucho aceite, ¿no? No tanto, ve. No, no ahí mucho. no es fritura profunda. No tengo el ingrediente nadando. Importante, solo es como un dedito. Un dedito, más o menos, es lo que tengo que tener acá. Ok. Importante.
importante. Vamos a platicar. ¿Qué les parece, bandita, si nos ponemos científicos? Sí, señor. Bueno, voy a ser de Sergio Sepúlveda y por eso, entonces... <risa> ¿Qué pasó, mi copa? ¿No va a haber bono este año? Sí, sí, tenemos que conseguir, <risa> como bien. cada año. Acá, ¿cuál es la onda? ¿Cómo logramos, familia en casa, hacer la cocción de este pollo? Imaginen, primero, muy importante tener el aceite con burbuja violenta, como lo estamos Ahí haciendo. Ahí está la burbuja Burbuja violenta. violentísima. El aceite, Shh. temperatura de infierno, temperatura de infierno. ¿Y después qué va a pasar? Se hace una capa externa. Cuando se hace una capa externa, lo que sucede es que el aceite ya no entra demasiado y por eso tenemos una fritura perfectamente ejecutada de 10. Ahora, si se hace esa capa externa, ¿qué sucede? ¿Cómo se logra dar la cocción del pollo? A través de puro calor externo, desde el aceite, se va haciendo tanto vapor interno, una especie de cámara, como una especie de olla express y logra darse la cocción del pollo. Oiga, compa, ¿y de colorcito qué tal? ¿Como bronceado? Bronceadito, uniforme? bronceadito. ¿Acapulquito? ¿De qué fue? Acapulco. Los va. cabos. Y después de esto, otra sorpresa, familia. A ver. A ver, ah, familia. No. Caray, ¿eh? Es que tenemos bajas sensibles no, este día bueno. en el foro. No, 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 no. Me, que queda clarísimo. ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer de sorpresa más? Vamos a hacer un glaseado. ¿Qué es este glaseado? Según el diccionario de la Real Academia del Sabor de los Sueños, un glaseado es una preparación, mi compa, que se hace con la intención de darle brillo a los alimentos, pero no solo eso, sino también le va a dar un tono agridulce. Perfecto. Va, y para eso agregué naranja, además de eso, miel, que es justo lo que va a hacer brillar al alimento. Y después de esto, katsup. Va, vamos con tres ingredientes. Mi compa, ¿hay alguno de estos ingredientes que no tengas en casa? No, todo lo tengo. Todo la lo verdad. tienes ahí y después de esto, vinagre de manzana. Todo lo tengo y nada me faltará <risa> contigo. <risa> velate, velate. Y después, soya. ¿Este soya. lo tenemos o no lo tenemos? Claro, sí lo tenemos. Mira, tuve dudas de si lo ponía o no, pero mi mamá sí lo tiene en casa. Y después me fui al súper y revisé. ¿Y sabe qué sucede? Las marcas grandísimas ya lograron sacar su propia soya. Entonces, esto lo hace mucho más accesible y lo encontramos en todos los supermercados. Hace algún unos años tendríamos que haber ido a alguna tienda de productos especializados, pero actualmente en cualquier súper encontramos soya. Ahí está. ¿Y qué le falta esto, mi compa? Algo le falta. Algo la le sal falta? y la pimienta. La sal y la pimienta, Ea. mi compa. Caray, sí, así tiene que ser, mi compa. Ya está ahí. Y vamos a darle cocción a este glaseado a temperatura media. Okay. ¿Te late? Me vamos late. a dejar que se relaje, que se conozcan los ingredientes y después se empieza a evaporar el líquido y tenemos una preparación mucho más espesa. Exacto. Súper rica con la katsup, el tono cítrico, también un toque de soya y solo la sal la agregué con midito, mi compa. Me, me tembló la mano por porque... la soya. Ah, exactamente. Oiga, compa, bien. esta salsa es como muy eh, recurrida en, en la comida asiática, ¿no? Exactamente. Esto es como un toquecito de cocina asiática, pero con el sabor de los sellos y sobre todo con los ingredientes que tenemos en casa. Perfecto. Estamos muy internacionales. Muy internacionales. Y, y sin después... subtítulos, como diría y mi sin compa. Sin subtítulos, exactamente. A mí me gusta esa actitud. Señora, vamos a echarnos el final de la receta. La última escala de este viaje se va a dar ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con, en compañía de verduras que sobraron este fin de semana, pero importante aquí el gran chanfle, mi compa, es que sean en diferentes cortes. Primero agrego Perfecto. zanahoria que está en corte sesgadín, eso es importante, es sí. decir, tomamos la zanahoria y el cuchillo de ladito. De Laredo, de, Texas. De Ladero, Texas, exactamente, y le damos para que quede en este tono. Vamos a ir salteando esta preparación, mi compa, vamos a, a darle el salteado <risa> que tanto se necesita, y después de esto le damos más calor. Aquí falta calor, intensidad, nos faltaron aplausos y le agregamos ese, esa intención. Ahí está. Acá, ya saben, mi compa, tengo un trauma con las matemáticas, tú lo sabes. Eh, Pero... Sí, por eso nos dedicamos a la cocina. Por eso nos dedicamos a la cocina. Pero, <risa> pues sí, la verdad es que sí. Pero el punto acá es que eh, el orden de los factores sí altera el producto. Ok. ¿Por qué? Porque esta textura es mucho más eh, Ah, ya dura, sé por qué lo mucho dicen. Mucho más fuerte. Necesita un poquito más de cocción, primero la zanahoria y luego los ingredientes que sean como más... Más suaves. Más, más suaves. suaves hasta el final. Primero los duros y después los suaves. Así es que sigan este orden, familia. Primero agregué la zanahoria. la zanahoria. Le damos tiempo y ahora un toque de color, por eso se llama pollo colorido, porque ve la intención que toma con el pimiento rojo y después dejamos que el pimiento rojo tome calor, que se vaya cocinando y ahora ¿qué tal, bandita? ¿Un poco de jarabe tapatío? ¡Sí, señor! Exactamente, con chile cuaresmeño en, en este tono como de bastón, ¿va? Fileteadito okay. súper bonito, ve nada más, qué rico. También este no puede faltar en casa, si no lo cambiamos por chile ya, verde. Ya son demasiados ingredientes, yo voy a recurrir a, a mejor a la cuchara. También podrías, ¿eh? yo confío en ti, mi compa. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Es perfectamente. mucha responsabilidad, compa. Ahora calabaza, que es, por supuesto, mucho más suave. ¿Te parece? Muy bien. Importante, familia, hacer tiempo para lograr agregar sal y pimienta. Cada uno de los ingredientes lo ha notado, lo notó, señora. Cada uno tiene sal y pimienta, tanto el pollo como el rebozado. Sí. Y ya que llegamos a ese punto, vamos a hacer magia, mi compa, porque me sí, tengo compa. que ir. 
Y agregamos el pollo, este es el antes y el después. Acá está el pollo perfectamente disfrazado de ese rebozado con el toque del perejil que le da un calor impresionante. Y después una última magia. ¡Tarán! Acá está. Y este es el antes y, y el, el después, después de el glaseado. nuestro glaseado. Y ese es el último paso. Ahora, para presentar nuestra receta, ¿cómo vamos a acompañar cada uno de estos elementos? Vamos a poner primero una cama de arroz y después todo este ah, sabor. Ah, ya, está Ay, padrísimo. No, 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 no. Ya lo quiero probar, compadrazgo. De la mano de la internacional Tania Rincón, le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de un pollo, el sabor lo dije con todo, el sabor de los sueños. Lo dije con todo, es que todos los fijamos, de un pollo crujiente y colorido, familiar. Está buenísimo. Está, la verdad es que está súper rico, señora. Con todos los ingredientes que le sobraron este fin, a darle felices guisos.